ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கொங்கோ ஃபுட்டீஸ் இன்றைக்கி நம்ம பாசிப்பருப்பு குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னு உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பாசிப்பருப்பு குழம்பு செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு டம்ளர் பாசிப்பருப்பு எடுத்துருக்கேங்க இது ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு வரும் அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு பல் பூண்டு ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி அரை டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் எடுத்துருக்கோங்க இப்போது நம்ம ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சு பாசிப்பருப்பை வறுத்து எடுத்துடலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு வறுத்துக்கலாங்க கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகி வரணும் நல்லா ஸ்மெல் வரும் அப்போ நம்ம கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸ்மெல்லும் நல்லா வருது இப்போ நம்ம கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறமா கழுவி ஒரு குக்கரில் போட்டுடலாங்க கூடவே ஒரு தக்காளி போட்டுக்கலாம் அரை லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு ரெண்டு ட்ராப் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றி நம்ம மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு மூணு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாங்க இப்போது மூணு விசில் வந்துருச்சுங்க கேஸை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ப்ரெஷர் கம்ப்ளீட்டாக ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம பருப்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கு தக்காளியும் நல்லா வெந்திருக்கு அந்த தக்காளியை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு பவுலில் இப்போது ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுமே கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா வெடித்து வரும்போது வெங்காயம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கூடவே கருவேப்பில் மிளகா பிச்சு வச்சுருக்கு எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாங்க நான் பூண்டை தட்டி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் கட் பண்ணியும் போட்டுக்கலாம் இதை போட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாம் வெங்காயம் பூண்டு எல்லாமே நல்லா வணங்கட்டுங்க வணங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற தக்காளியை போட்டு நல்லா மசிச்சிடலாம் இது ஆல்ரெடி நல்லா வெந்திருக்கு அதனால் நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டால் போதுங்க இப்போ நல்லா கம்ப்ளீட்டாக மேஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாங்க ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம வேக வச்சுருக்கிற பருப்பை எடுத்து இதில் ஊற்றிடலாம் இது ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வேண்டியது இல்லைங்க ஆல்ரெடி பருப்பு வெந்திருக்கு அதனால் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிச்சா போதும் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு உப்பு காரம் பார்த்துக்கோங்க பத்துலன்னா போட்டுக்கோங்க இப்போ குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த குழம்பு சாதத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் தோசைக்கும் நல்லாயிருக்குங்க இந்த குழம்பு ரொம்ப சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் இதை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட சஜஷன்ஸை சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன்